നമ്മൾ പറയുന്നത് കാനൺസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആണ് ഇതും നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേ ബി ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ മാത്രം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാനൺസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി എസ് എ പോലെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബോത്ത് ബാസ്റ്റബിൾസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഈ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ കാനൺസ് നമുക്ക് ഓരോ കാനൺസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കാനൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ കാനൺ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാനൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നും പറയും അത് ഇക്വിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് എപ്പോഴും ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് റിച്ച് പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഹാ ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് ടു പേ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി എസ് എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ എന്താണോ അയാളുടെ ഇൻകം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി അല്ല അല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയല്ല പണക്കാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അതിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ഇൻകത്തിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടായിരിക്കും ടാക്സ് റേറ്റ് വാങ്ങുക അതാണ് കാനൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് കാനൺ ഓഫ് സെർട്ടനിറ്റി കാനൺ ഓഫ് സെർട്ടനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മാനർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ടൈം എമൗണ്ട് ആൻഡ് മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അൺആംബിഗ്വസ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാതും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് കാനൺ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് കാനൺ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പെയറിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആരാണോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ടാക്സ് പെയർ അയാളുടെ അയാൾക്ക് പറ്റിയ സമയം ഏതാണോ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടാക്സ് വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ സെവറൽ ടാക്സസ് സെയിം ടൈമിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പത്ത് ടാക്സ് ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ബേഡൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടാക്സ് പെയറിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാനൺ ആണ് കാനൺ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് പിന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാനൺ ഓഫ് ഇക്കോണമി അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കളക്ഷൻ ചാർജസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു മച്ച് ഓർ ടു മച്ച് ടു ഹൈ ടു അ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ റവന്യൂ ആ കാനൺ ഓഫ് ഇക്കോണമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സ് വാങ്ങി അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതായത് ഒരിക്കലും കുറേ ടാക്സ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് വളരെയധികം സുലഭമായ രീതിയിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്കിയും ചിലവാക്കാൻ പാടില്ല സോ കാനൺ ഓഫ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കോണമിക്കലായിരിക്കണം നമ്മൾ ടാക്സ് വാങ്ങുന്നതും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് പേഴ്സുകളും അതിനോട് ഇക്കോണമിക്കലായിട്ട് പോകണം എന്നാണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് മിനിമം ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ പോകണം എന്നാണ് കാനൺ ഓഫ് ഇക്കോണമി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് കാനൺ ഓഫ് ലൈക്ക് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ കാനൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇനി നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതുന്നത് ഇനി എസ് എ പോലെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാസ്റ്റബിൾസിൻ്റെ കാനൺസ് എഴുതണം അതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അത് അതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കാനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് എ ടാക്സ് ഷുഡ് ഈ എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എമൗണ്ട് ഫോർ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടാക്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ
ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പോസിബിലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് പെയേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ മാത്രം എല്ലാവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് ടാക്സ് എങ്ങനെ പേ ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ ടാക്സിൻ്റെയും ഇമ്പോസിഷൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കണം അതാണ് കാനൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കാനൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴും ബാലൻസ് ആയിരിക്കണം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവൽ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയിട്ട് നിർത്തണം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് കാനൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു കളക്ട് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കോർഡിനേഷൻ വരുത്തിക്കണം അപ്പോൾ ബാസ്റ്റബിൾസിൻ്റെ നമ്മളൊരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപതോളം ബാസ്റ്റബിൾസിൻ്റെ കാനൺസും നാല് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ കാനൺ കാനൺസും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാനൺസ് ഫോളോ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് വേർഡൻ എപ്പോഴും ഈക്വ ഈക്വൽ ആക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ മൾട്ടി ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിളും റെഗുലറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സോഷ്യൽ കൺട്രോളുണ്ടായിരിക്കും ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് താങ്ക് യു